Nung nalikha daw ng Diyos ang sanlibutan, kami ang unang tinanggal sa salangan. Para kaming mga putahing sobrang nahilaw. Para kaming mga kutis Amerikano pero nabiyayaan ng sobrang kaputian ng balat. Maputi, maputla at mapusyaw. Ganyan kaming mga anak araw. Anak, may kwento sa akin ng kapatid mo. Nakipag-away ka na naman daw kanina. Eh kasi naman, Inang. Nananahimik naman kami eh, tapos tinutokso kami. Kahit pa. Eh sana, kayo na lang umiwas sa kanila. Huwag mo nang patulan. Anak, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na huwag mo na kasing pinakikinggan mga sinasabi nila? Eh, kung mapahama ka. Nay, bakit ba kami ganito kaputi? Kami ni Freddy. Dahil espesyal kayo. Eh, bakit saan niyo ba kasi kami pinaglihi? <laughs> Ang totoo, anak, hindi ko alam. Pero wala namang masama sa pagiging anak araw eh. Ang importante, mabuti kayong tao. Anak, mula nang nawala ang itay niyo, pinalaki ko na kayong mag-isa. Hindi ko naman kayo pinabayaan. Lahat kayo, binigyan ko ng pantay-pantay na pagmamahal, atensyon. Panglabas na niyo, lang ang nakikita sa'yo ng mga kaklase niyo. Ang mas importante, kung anong nasa loob ng puso mo. Tama si Inang. Walang mali sa akin. Maaaring hindi normal ang kutis ko, pero espesyal akong tao. Dapat pa rin ako magpasalamat. Kaya mula ngayon, tatanggapin ko na na isa akong anak araw. Cecil, tapusin mo yan. Tapos pumunta ka ng palengke. Nandun niyo yung listahan na bibilhin mo sa iba ng ref. Sige po, ate. Kuya, isang sasas nga. Insan. Sino yun? Sino? Yung morena? Hindi, ayun. Kaya ako nabag. Ah, yung anak araw? Si Cecil. Hey guys, saan yun? Nasa na pala pangalan niya? Oo. Kasang bahay dyan? Bakit? Gusto mo nang ligawan? Oh, saan ka punta? Uy! Miss. Pwede mong pakilala. Bakit? Roger. Ay, natulaw na ito dyan. Hindi nga. Andito na lang naman na ipapasok na lang sa amin. Sige na, mukhang mabigat tayo. Parang hindi ka na mayarapan. Hindi na. Ayos lang. Salamat. Nakakatawa yun, di ba? Kaya nga ako, Hindi ako basta pumaporma, kahit kanino. Ayaw kong mapahiya, no? Salamat po. Salamat po. Ay, na. Ah, hindi na, hindi na. Kaya ko na to. Sige. Sige na, tunaw ko na. Ah, hindi na, kaya ko na to. Akin na. Sige na. Hindi na. Diyan lang naman yung tinitira namin ni eh. Malapit lang yun. Diyan lang din ako nakatira malapit. Magkalapit lang tayo na. Ako lang. Uy! 
Uy, Cecil. Gustong gusto ka ni Roger. Anong pinakain mo doon? Ano namang papakain ko sa pizza? Ah, ikaw nagbigay ng pangalan ko sa kanya, no? Bakit? Masama ba? O ano, may pag-asa ba siya? Ikaw, ako na naman nakita mo, ha? Nako, tigil-tigilan mo ko. Uy! Cecil, pagpasensya mo na itong pinsan ko, mapag... Biro kasi ito. <laughs> um... Kailan ka nga pala walang gagawin? Roger, all around ako. Hindi ako nauubusan ng gagawin. Yung off mo kailan? Sa linggo. Ayun, sakto. Simba tayo. May kasama na ako magsisimba eh. O, edi sasama ko sa inyo magsimba. Tara sa'yo. Anong gagawin ko dyan? May story na kahit ako. Salamat. O, sige, papasok na ako. Baka hinahanap na ako eh. Sige. Miss, meron pa ba? Oh, mais na naman. Kagabi mo pa kinakain yan, ah. Kanina ba galing yung mais na yan? Ah... Uh... Kay Roger. Nako, huwag ka masyadong magpapauto sa Roger na yan. Kabago-bago niyo palang magkakilala. Eh, mabuting tao naman po si Roger, tsaka nagmagandang loob lang po siya. O, pinagsabihan lang kita dahil turing ko sa'yo parang aking anak na rin. Sensei, para sa'yo. Salamat. Nag-abala ka pa. Ay. Ate! Meron na tayong minatamis, o. Oh. Ah, ganun ba? O, oh, Cecil, may usapan tayo, ha? Dapat bago mag-alas 9, nandito ka na. Apo, hindi ko pa nakakalimutan. Ah, Roger, dapat nandito na si Cecil. May balik mo sa napagkasunduan nating oras. Hindi ako tumutol sa pag mo ng ligaw. Oh. Kaya sana wag mong sirain, o. Oh. Bigoy ang usapan natin. Apo. Meron pa yun. May prosesyon niya, mga. Naloko mo ako, eh. Alam mo, sobrang puti mo talaga, ano? Nabigislap ka sa araw, eh. Eh, anak araw nga ako, di ba? Oo, anak ng araw. Kahit kailan talaga, ano, corny ka? Ako ito, seryoso na. Bukod sa magkalapit yung bahay natin sa kaprobinsya, ano pa malapit sa atin? Kulay? Hindi, <laughs> <laughs> doon tumuko. <laughs> Oo na lagi ako nakabilad sa araw. Pero nakakatawa ka nga eh. Hindi ka nangingitim kahit nasisinagang ka ng araw. Eh, ano na nga? Dali, ano pa magkalapit sa atin? Ano nga? Hindi yung puso. Sensei, pwede ba katang ligaw? Hindi mo pa nga ako labos na kilala eh. Ate! 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 Ate!
<laughs> Cecil, umuwi ka din. Ako, okay Ay, naman. Ah, <laughs> uh, ate, sino yung asawa mo? Ah, nai Freddy si Roger. Kaibigan ko po dun sa pinapasukan ko sa Ordaneta. Ah, Kamusta ka naman? Ay, ay, doon tayo sa loob. Halika. Ah, sige, tara, wasa ka. Kunin mo na yung ano, tsaka yung polo. Ah, sige. Halika, sama ka, Roger. At... Taga, saan ka? Panggalatok ka rin ba? Oo. Oh. Magkasama kayo sa trabaho? Ay, hindi ko. Magsasaka ako eh. Ah. Magsasaka ka rin? Pares pala kami, ate. <laughs> Kaso nakikisa ka lang ako sa chewing ko eh. Uh... Hello? Anak, pasensya na ha. Kailangan lang kasi kita makausap sandali. Gusto ko lang malaman kung mahal mo talaga anak ko. Kasi mahal na mahal ko si Cecil. Ayoko yung masaktan siya. Baka kasi mamaya natutuwa ka lang dahil kakaiba siya. Yan ang hindi ko. Malinis yung intensyon ko sa anak niyo. Mahal ko si Cecil. Kaya nga ako nandito eh. Para ko patunayan sa kanya at sa inyo na mahal ko siya. Aba, anak ka. Iilang araw pa lang dito yung kaibigan mo kasi doon kasundo na siya ni Freddy. Kamusta na kayo? Pinang naman. Anak, hindi mo yan dadalhin dito kung walang namamagitan sa inyong dalawa. Ang totoo ho niyan, hindi ko pa ho siya sinasagot. Siyempre, ang gusto ko muna ho, makilala niya kayo. Makilala niya yung buong pagkatao ko at tanggapin niya yun. Anak, isa lang naman ang tanong ko sa'yo. Gusto mo ba siya? Mahal mo ba? Inang, hindi naman mahirap mahalin si Roger eh. Mabait po siya at responsabling tao. Kaya hindi malabo na magiging mabuti rin siyang kasintahan kung sakali. Cecil, anak kita. Siyempre, ang gusto ko yung kaligayahan mo. Ha? Pero huwag naman masyadong padalos-talos, ha? Hindi lahat ng tinitibok niyan, susundin mo. Ay, uli na kayo, Freddy! Roger, mananahalian na! Tara, tara! Sige, oh. Tara, tara, kain na tayo. <laughs> Uy, masarap ba ang isda? Oo. Oh. Si Freddy ng huling yan. Diba? Ah. Ah. So, sunod na dalo kayo sa amin sa Ordaneta. Pagliluto ko kayo. Magaling ka magluto? Oo. Oh. Oh, basta ikaw magbayad ng pamasahe. Dalo tayo doon na yan. Sige, siya naman ang babayad ng pamasahe. Ano tatulog? Alam mo, iniisip ko, ano kayong pinakain mo sa pamilya ko? Lalo na si Inang, eh ang hirap-hirap nang magtiwala sa mga tao. Tapos botong-boto silang lahat sa'yo. Simple lang naman yung sagot eh. Ano? Nandang lalaki kasi ako. Ang <laughs> lakas ng loob mo ah. Ito, lakasan ng loob. Pag niligaw ang bakatang ngayon, sasagutin mo ako. Mag-iisip muna ako. Ito, hindi na ako papaligo, hindi ko ipaha. Cecil, mahal kita. Mahal mo rin ba ako?
Salamat, ha. Wala yun. Basta sabihin mo lang ako, ha. Sige na. Jun! Uy, Cecil. Si Roger ba umuwi pa dito? Kasi medyo matagal-tagal na rin siyang hindi nagpapakita sa akin eh. Ah, Cecil. Pasensya na ah. Matagal na rin hindi umuwi yung dito eh. Ang alam ko lang, nasa Rosales yun. May girlfriend na yata yun eh. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung pinsan ko. Parang may iba na siya eh. Cecil, may problema ka ba? Wala ho. Wala ho. Alam mo, napapansin ko palagi yung tulero ngayon. Hindi ho, wala ho to. Sa tinagal-tagal mo na dito na naninilbihan sa akin, alam ko na may pinagdaanan ka. Hindi na ho kasi bumalik si Roger eh. Bakit? Nasaan siya? Hindi ko rin nga po alam eh. Bigla na lang pong hindi nagparamdam. Iha, niho, wala. Hindi man lang ako nagpaalam. Hindi ko lang po kasi inakala na kaya niyang gawin sa akin ito. Pabayaan mo na siya. Hindi dapat iniiyak ka ng ganong klaseng lalaki. Makakahanap ka rin ng mas babagay sa'yo. Hmm? Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Aha. Uuwi na lang po muna ako sa amin. Mas makakabuti po yun para sa akin, para makalimot. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Buo na po yung desisyon ko eh. Uuwi na po ako. Basta pag gusto mong magbalik, bukas ang aking bahay para sa iyo. Anak, bakit hindi ka kumain kanina? Magkakasakit ka sa ginawa mo yun. Inang, pangit ba ako? 
Sino nagsabi niyan sa'yo? May mali ba sa itsura ko? Dahil ganito ako? Anak, hindi totoo yan. Hindi ka may problema. Si Roger ang may problema. Alam mo, balang araw, iisipin niya, malalaman niya kung gaano kalaki ang nawala sa buhay niya. Pagsisisihan niya na pinakawalan niya ang isang katulad niyo. Anak, Tana. Alam mo, ayaw ko'y nagkakaganyan ka. Sige na, tulungan ako. Ah, hindi na, kaya ko na to. Ate, tama na yan. Pumasok ka na dito. Ate. Ay, anak. Nakausap ko yung tiyahin mo sa San Fernando. Eh, naghahanap doon ng bagong mamamasukan yung kumari niya. Baka gusto mong subukan. Anak. Para malibang ka, mamalik ka na sa pagtatrabaho para hindi rin lamang siya ang nasa loob ng isip mo. Alam mo, gustong gusto na namin bumalik yung dating Cecil. Yung Cecil na matapang, yung walang inuulungan, kahit gano'ng pakalala yung problema. Oo nga, ate. Tama si Inang. Kasi kung hindi talaga kayo ni Roger para sa isa't isa, Siguro dapat, pagpatuloy mo lang yung buhay mo. Kasi hindi naman sa kanya lang umiikot yung mundo mo, di ba? Sige, Freddy. You know, susubukan ko pong maging matapang ulit. Ano na? Kamusta ng tadi mo? Okay lang po. Buka mo na. Salamat po. Ay, tita, may bago kayong kasambahay. Ah, ah oo. Ay, si Cecil yan eh kasi, umalis na si Peli. Eh, parang ayaw nang bumalik. Ah, siguro ayaw nang magtrabaho. Kaya, humanap na ako ng bago. Cecil? <clears throat> Cecil? Po. Si Cecil. Ay, Bagong kasambahay namin. Cecil, si Luis. Ah, anak ng kumpare ko yan. Mahusay na engineer yan. Basta ka. Mabuti po. Oh, ihanda mo na yung hapunan. Dito na siya kakain. Sige po. Ah, sige. Wala po si ma'am eh. Nagsimba po. Hindi siya yung sadya ako. Ikaw. Ha? Gusto sana kitang kausapin. May ipagtatapat sana ako sa'yo. Cecil, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nung una pa lang kitang nakita, nabigani na talaga ako sa'yo. 
Naya lang na ako kasi unang beses pa lang natin nagkakilala. Mawalang galang na ho, pero hindi pa ho kasi ako handa pumasok sa isang bagong relasyon. Sana po maintindihan niyo. Maintindihan ko. Si, mauna na ako. Hello? Ate Agnes. Hello, Cecil. Oh, kamusta po? Kamusta ka na? Namamasukan ka pa ba? Ayos naman po, nandito. Namamasukan may Bago na rin po akong amo. Balik ka na dito sa akin. Babalik ko ako dyan? Kung iniisip mo si Roger, wag na. Matagal na siyang hindi umuwi dito sa bayan. Hindi naman kita papabalikin dito kung alam kong nandito siya. Kasi alam ko masasaktan ka lang. Hindi, okay lang ate. Matagal naman na yun eh. Nakalimutan ko na ho yun. Janice, anong ginagawa ng lalaking to dito? Cecil, matawarin mo naman ako. Gusto ko nang umina down sa'yo, please. Umalis ka. Umalis ka dito. Cecil, please. Lumabas ka! Cecil! Umalis, umalis ka ka, sabi! Umalis ka na! lakas ng loob niyang bumalik dito? Para saan? Para ipaalala niya sa akin yung sakit? Ati Agnes, okay na ako eh. Tapos babalik siya dito para humingi ng sorry. Bakit? Ang lakas talaga ng loob niya. Magpapakita siya ngayon. Tama na, Sessie. <laughs> Tama na. Hoy, Roger! Anong ginagawa mo dyan? Ano si Cecil? Hoy, alika nga! Tawagin mo doon si Cecil! Anong ginagawa mo sa sarili mo, Roger? Tawagawa naman si Roger, no? Tawagawa naman si Roger, no? Ano na pa nakabilis sa araw? Nakabilis sa araw? Ayun siya! Natun siya! Ayun o! Roger! Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? Yes, hindi ako alis dito hanggat mo ako kinakausap. Tawarin mo na ako, please. Cecil, kawawa naman siya. Kausapin mo na kaya. Si Oo nga. Pag-usapan nyo na lang yan. Kawawa na si Roger, no? Eh? Oo nga, Cecil. Pag-usapan nyo na lang yan. Ayoko. Cecil, hindi matay na, oh. Hindi yata si Roger, oh. Kawawa naman. Ano ba yan? Hindi na nakawa, oh. Hindi matay na yung tao. Si Roger, oh. Kawawa naman. Kawawa naman. Hindi na nakawa, oh. Hindi matay na yung tao. Kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa naman. Tulungan niyo ako. Tara. Ang galus. Uy. Nakibilis. Dali.
Nung araw na nawala ka, sinabi ko sa sarili ko, ayoko na sa'yo. Sinabi ko sa sarili ko, wala na akong pakialam sa kahit ano man na mangyari sa'yo. Kinain ko lahat ng sinabi ko. Nung bumalik ka. Roger, naghintay ako. Naghintay ako pero hindi ka bumalik. Daya, daya mo. Hindi mo tinupad lahat ng mga pangako mo. Gusto, gusto kitang sapakin. Pero hindi ko magawa. Gustong gusto kitang burahe, pero wala akong boses para gawin yun. Alam ako bakit? Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Kasi... Ano ba nagkasala ako sa'yo? Wala na ito kuso eh. Sasal pero nandito ako. Kasi alam ko kaya ko itama lahat ang pagkakamali ko sa'yo. Sasal may hingal ito ako sa'yo ng isang pagkakataon. Sasal mahal na mahal kita. Sinabi mo na magkalapit yung puso nating dalawa. Pinaniwalaan ko yun. At hanggang ngayon, ikaw pa rin yung mahal ko, Roger.
Anong gusto mong pangalan? Ano na yung isip eh. Sana maging normal siya, no? Ano ka ba? Okay na sa akin. Basta kasing ganda at kasing puti mo. Kahit maging anak araw siya? Siyempre, kaya ito naman yung pagkaloob ng Diyos eh. Katanggapin ko yung anak natin katulad ng pagtanggap ko sa'yo. Huwag sa pag-ibig para sa akin ay maputi ako kahit mga ano sa putis ko. Sumala ako ni Rudy. Ang wagas na pag-ibig para sa akin, pinatawad na ako ni Cecil at mahal niya ako. Ako at ako si Roger, ito ang pinto ng wagas at ng pag-ibig. Si Roger kasi ano, hindi sa judgment. Una pa lang eh, na love at first sight siya kay, ano eh, kay Cecil. Alam mo kung kanino ka babalik. Al alam mo kung sino talaga yung mahal mo. Alam mo kung kanino ka talaga. Ang ganda nung transition niya na ni Cecil, na nung una hindi niya natatanggap na anak araw siya, tapos parang kinakahiya niya hanggang sa tinanggap niya, parang in-embrace niya na yung pagiging anak araw niya. And sobrang nakakatuwa si Cecil. Binigyan niya ng second chance ang love kasi alam naman din niya na Mahal niya din talaga si Roger.